হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম উর্মির উননের গল্প ইউটিউব চ্যানেল থেকে আপনাদেরকে স্বাগত আজকে আপনাদের জন্য আমি নিয়ে এসেছি অসম্ভব ইয়ামি একটি রেসিপি চিকেন ব্রিন সাসলি এটা খুবই সহজ খুব ইজিলি আপনারা এটাকে বানাতে পারবেন এবং খুব কম সময় এটা তৈরি করতে পারবেন তো ভিউয়ার্স চলে যাচ্ছি আমরা রেসিপিতে আজকে আমি যে চিকেন গ্রিন সাসলিকটা বানাবো ইয়ামি আমি গ্রিন সাসলিক সেটার জন্য অলরেডি আমি বেশ কিছু মুরগির বুকের মাংস ফার্মে মুরগির প্রায় ছয় সাতটা বুকের মাংসকে আমি ছোটো ছোটো পিস করে খুব ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি এখন আমি এটার জন্য কিছু মশলা তৈরি করব। এখানে আমি বেশ কিছু পুদিনা পাতা ধনে পাতা কাঁচা মরিচ এবং বড় একটা পেঁয়াজের অর্ধেকটা ধুয়ে সুন্দর করে নিয়েছি এখানে আসলে পরিমাণটা সম্পূর্ণ আপনার নিজস্ব ব্যাপার তবে যেটা আমি জানি যে একটা বড় ব্রেস্ট ফিলেটের জন্য যদি আমরা সাস্তিক তৈরি করতে যাই সেখানে দুই টেবিল চামচ পুদিনা পাতা পাতা এবং ধনে পাতা এবং কাঁচা মরিচ বাটা দিলেই চলে একটুখানি পেঁয়াজ আমি দিই সবসময় টেস্টের জন্য সো আমি এটাকে আগে ব্ল্যান্ড করে নিব সাথে আমি আরও কিছু মশলা অ্যাড করব। অলরেডি আমি আমার প্রয়োজন মতো পুদিনা পাতা ধনে পাতা এবং কাঁচা মরিচ খুব মিহি করে ব্ল্যান্ড করে নিয়েছি আপনারা ইচ্ছা করলে পাটায় পিষে নিতে পারেন আর পরিমাণটার কথা বারবারই বলছি এটা সম্পূর্ণ আপনাদের ইচ্ছা মতো আপনারা দিতে পারেন একটু বেশি দিলে কিছুই সমস্যা হয় না একটু কম দিলে খুব একটা টেস্টের হেলফের হয় না তবে বেটে নিয়ে প্রত্যেকটা ব্রেস্ট ফিলেটের জন্য দুই টেবিল চামচ অর্থাৎ ধনে ধনে পাতা পুদিনা পাতা এবং কাঁচা মরিচ ব্ল্যান্ড করে দুই টেবিল চামচ করে অ্যাড করতে হবে এখানে আমি আরও বেশি আরও কিছু জিনিস অ্যাড করবো সেগুলো হচ্ছে রসুন বাটা দিব হলুদ গুঁড়া দিব কারণ হচ্ছে একটুখানি হলুদের গুঁড়া দিলে যেটা হবে সবুজ কালারটা প্রমিনেন্ট আসবে একেবারে কম আধা চামচের চেয়েও কম লবণ দিব পরিমাণ মতো আমি এখানে প্রথমে দুই টেবিল চামচ দিয়ে দিচ্ছি পরে টেস্ট করে আমি আরো দিব দিব সরিষার তেল সরিষার তেল দিতে হবে এখানে প্রায় চার টেবিল চামচের মতো আর দিব শানের টিকা মশালা এটা আপনারা বাংলাদেশে যে কোনো দোকানে কিনতে পাবেন শানের টিকা মশালা বাজারে গেলে এটা আমি দিয়ে দিব প্রায় চার টেবিল চামচ পরিমাণ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স খুব ভালো করে এই মশলার সাথে মাংসটা মাখা হয়ে গেছে অলরেডি আমি লবণটা একটু টেস্ট করেছি আমার একটু লবণ লেগেছে এবং আরো দুই টেবিল চামচ ওই সাথে আমি এটার মধ্যে অ্যাড করেছি একটু চকচকে ভাব আনার জন্য এখন আমরা এটা মিনিট করে রেখে দিব দুই ঘন্টা চার ঘন্টা ছয় ঘন্টা সত্যি কথা বলতে এটা যত বেশি মিনিট করে রাখা যাবে তত বেশি ভালো রেজাল্ট পাওয়া যাবে তো আমি এখন এটাকে ভালো করে কাভার করে রেখে দিচ্ছি আমি এটাকে খুব ভালো করে কাভার করে চেষ্টা করব ছয় থেকে আট ঘন্টা মিনিট করে রাখার জন্য এবং তার পরবর্তী স্টেপে আমি আবার ফিরে আসছি প্রায় পাঁচ ছয় ঘন্টা মিনিট হওয়ার পর চিকেনটা আমি ফিরে এসেছি এখন আমি কিছু গাজর রাউন্ড করে কেটে নিয়েছি গাজরটা দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই গ্রিনের মাঝখানে একটু অরেঞ্জ খুব কালারফুল লাগবে এবং আমি একটু কিছু পেঁয়াজও দিব সো এখন আমি কিভাবে সাস্তিকগুলো তৈরি করে নেব গ্রিন সাস্তিক সেটা আমি একটা দেখিয়ে দিচ্ছি প্রথমে আমি একটি গাজর দিব আপনারা ইচ্ছা করলে এখানে অন্য কোনো সবজি ইউজ করতে পারেন যেমন ক্যাপসিকাম ইউজ করতে পারেন অথবা যা যেটা ইচ্ছা ইউজ করতে পারেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কীভাবে এটাকে করছি এটা আসলে সম্পূর্ণ ইচ্ছা যা যা যে যেভাবে দিতে চান যতগুলো ইচ্ছা দিতে চান কেউ বেশি দিতে পারেন কেউ কম দিতে পারেন তিনটে চারটা পিস দেওয়ার পরে আমি আরেকটা গাজর দিয়ে দিব আবার কিছু পিস দিয়ে দিব আমি এখানে চিকেনের সবশেষে আমি একটি পেঁয়াজ দিয়ে দিব হয়ে গেছে আমার চিকেন সাসলিক গ্রিন সাসলিক সো আমি এগুলো সবগুলো তৈরি করে ফিরে আসছি 
দেখে আমার সবগুলো চিকেন গ্রিন সস দিয়ে তৈরি করা হয়ে গেছে এখন আমি এগুলোকে রান্নায় চলে যাব আপনারা ইচ্ছা করলে এটা তৈরি করে ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন নর্মাল ফ্রিজে রেখে আপনারা পরবর্তীতে এটা ভাজতে পারেন অথবা ডিপেও রেখে দিতে পারেন জাস্ট ভাজার কিছু আগে বের করে নিলেই হবে চলে যাচ্ছি পরবর্তী স্টেপে আমি চিকেন গ্রিন সাসলিক গুলো ভাজার জন্য চুলে চলে এসেছি অলরেডি আমি একটি প্যানে তেল দিয়ে দিয়েছি দুই তিন টেবিল চামচ এটা শ্যালো ফ্রাই হবে শ্যালো ফ্রাই মানে হচ্ছে হালকা তেলে ভাজা হবে এখন আমি একটা একটা করে সাসলিক এর মধ্যে দিয়ে দিব চেষ্টা করবো একটা পাশ খুব ভালো করে ভাজা হলে আরেকটা পাশ উঠে দিতে এবং চার দিক ভালো করে ভেজে একটু পোড়া পোড়া করে আমরা এটাকে নামাবো এটা তো কাবাব একটু পোড়া পোড়া হলেই ভালো লাগে একটা সাইড প্রায় চার পাঁচ মিনিট ভাজার পর আমি এখন একটু দেখে দেখে চেক করে উল্টে দিব এরকম লাল হয়েছে আমি এভাবে প্রত্যেকটা সাসলিক একটু উল্টে দিব এভাবে আমি চার দিন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভেজে নিব এটা চেষ্টা করবেন হাই হিটে করার জন্য কারণ হচ্ছে কাবাব একটু হাই হিটে করলেই ভালো হয় আর এটা যেহেতু চিকেন এবং এই চিকেনটা যেহেতু অনেকক্ষণ ম্যারিনেট হয়েছে এই ম্যারিনেট হওয়ার কারণে এটা সিদ্ধ হবে খুব তাড়াতাড়ি তবে অবশ্যই একটা ব্রাউনিশ কালার যেন আসে সেটার দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন তাহলে অনেক বেশি মজা লাগে সম্পূর্ণ ভাজা হওয়ার পর আমি আবার ফিরে আসছি প্রায় পনেরো মিনিট ভাজা ভাজা হওয়ার পর আমার কাবাবগুলো হয়ে গেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা চার দিক দিয়ে ব্রাউন হয়ে গেছে এটা আমি একটু দেখে দিচ্ছি এখন আমি এই কাবাবগুলো এক একটা করে নামিয়ে নিব অসম্ভব সুন্দর একটি ফ্লেভার আসছে পুদিনা পাতা ধনে পাতা এবং কাঁচামরিচ বাটার এবং এটা অবশ্যই আপনারা ট্রাই করে দেখবেন এবং যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার রেসিপিটাকে লাইক দিবেন শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার এতক্ষণ ধরে আমার পাশে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে আল্লাহ হাফেজ